ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെഷീനറി യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ദ പേയ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മെഷീനറീസിൻ്റെ ഒക്കെ പർച്ചേസിങ്ങിനുള്ള കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ലേബേഴ്സും കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൺ സൂപ്പർവൈസിങ് സ്റ്റാഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പററി ഷെഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫർണിച്ചർ ടെലിഫോൺ ബിൽസ് എക്സെട്ര വിച്ച് കനോട്ട് ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഡുകൾ കെട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസിങ് സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഫർണിച്ചർ ടെലിഫോൺ ബിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ അതായത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റിനെ എൻ സി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് It is the direct cost at which an activity can be completed in normal time. Normal time. That is, an activity can be completed in normal time. That is, an activity can be completed in normal time. That is, an normal time will be an activity can be completed in normal time. That is, an activity can be completed in normal time. That is, an activity can be completed in normal time. That is, an activity can be completed in normal time. Okay? That is, an crash cost is CC. That is, it is the direct cost of an activity. which takes minimum time to complete oru activity sadharanayil ninnum koranja samayam konde complete cheyikkanundengil etra cost aanu veriya a cost aanu crash cost nu parayunnathu okay appo 10 divasam konde cheyyanda oru work nammal oru 8 divasam konde complete cheyyanundengil etra aanu cost veriya okay aa minimum time inullil aa oru work complete cheyan etra tholam cost varum adanu crash cost nu parayunnathu നോർമൽ കോസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന കവ് ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കൂടുന്ന നോർമലായിട്ട് അതായത് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കുറച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുക അതിൽ ടൈം ആക്സിൽ സി ടി ആൻഡ് എൻ ടി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് ടൈമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടൈമാണ് നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ എത്രയാണോ സമയമെടുക്കുന്നത് അതാണ് നോർമൽ ടൈം ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ഓക്കെ മിനിമം ടൈമാണ് ക്രാഷ് ടൈമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക സി സി ആൻഡ് എൻ സി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ സമയത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അതാണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ക്രാഷ് ടൈം അതായത് ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് ചെലവാകുന്നത് അതാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ക്രാഷ് ടൈമിൽ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യു
ആ ഒരു കറിവിലെ ഹൊറിസോണൽ ആക്സിസ് ടൈമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് കോസ്റ്റിനെയും ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ കൗ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് ദ ടൈം റെഡ്യൂസ്ഡ് കറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടൈം കുറച്ചിട്ടാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ടൈമിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നോർമൽ ടൈമിലാണ് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കൗ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോർമൽ ടൈം ആൻഡ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് നോർമൽ പോയിന്റ് കറിവിലെ നോർമൽ ടൈമിൻ്റെയും നോർമൽ കോസ്റ്റിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നോർമൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ പോയിൻ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്രാഷ് ടൈം ആൻഡ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രാഷ് പോയിൻ്റ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റിനെയും ക്രാഷ് ടൈമിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ കറിവിലെ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ക്രാഷ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കറിവിലെ വൈ ആക്സിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ക്രാഷ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് നോർമൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കുക ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് കർ ഗീവ്സ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു കറിവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോറി സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ സി സി മൈനസ് എൻ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടി മൈനസ് സി ടി അത് ആ ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റിനെ സി സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നോർമൽ കോസ്റ്റിനെ എൻ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടൈമിനെ എൻ ടി വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്രാഷ് ടൈമിനെ സി ടി വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദ ഫോർ സി എ സി സി ഇക്വൽ ടു സി സി മൈനസ് എൻ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടി മൈനസ് സി ടി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി അതിന് നോർമൽ ടൈം ക്രാഷ് ടൈം നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഓപ്റ്റിമം പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം അറ്റ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഡേ അതായത് ഓപ്റ്റിമം പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെന്നും കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും നോർമൽ ടൈം നോക്കുക ക്രാഷ് ടൈം നോക്കുക നോർമൽ കോസ്റ്റും നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് കോസ്റ്റും നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാനാണ് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ നോക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എയ്റ്റ് ആണ് ടു ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂറേ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷനും ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേഡ് പാസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം
ഓക്കെ ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം സെയിം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരിക ഇനി ആ ടൈമിൽ നിന്നും ഡ്യൂറേഷന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർവേഡ് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിലോട്ട് വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടൂവിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ട് വരുന്ന സമയം വരേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നോക്കുക ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റും ഉണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഫോർവേഡ് പാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ the four critical path is equal to 1 to 2 and 2 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഡേയ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ കോസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ കോസ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും നാല് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് വാല്യൂസിനെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടുവിൻ്റെ ക്ലോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ആണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി വരുന്ന നാല് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടു ഫോറിൻ്റെത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ടു ഫോറിൻ്റെത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ത്രീ ടു ഫോറിൻ്റെത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നോർമൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റി
ക്രാഷ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത് പ്രൊജക്ട് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും സമയം തന്നിട്ടുള്ള സമയം കുറച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രൊജക്ട് ക്രാഷിംഗ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാതയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്രാഷ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ക്രാഷിങ് നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നേരിവ ഡയഗ്രത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് സ്ലോബ് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ഫോർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നാല് അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ റിഡക്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്രാഷ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേഡ് പാസും ചെയ്തത് ഇനി ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ദിവസം കുറച്ചിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേഡ് പാസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് മാറ്റി ഫോർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേഡ് പാസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ഫോർ ഓൾറെഡി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ് അതിൻ്റെ പുറമെ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും കൂടി പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പാതും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണോ ക്രാഷ് ചെയ്തത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്രാഷിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് മാത്രമല്ല പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് 
ആ ഒരു ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോസ്റ്റുമാണ് ഓപ്റ്റിമം ടൈം ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ആ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിമം ടൈം ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിനെയും ക്രാഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മൾ മാക്സിമം മിനിമം കോസ്റ്റിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം പ്രൊജക്ട് ക്രാഷിങ് എന്താണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ജോബ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ആയിട്ടും തന്നെ പറയാം ജോബ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയും നമ്മൾ വർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാൻ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഏരിയ എറൗണ്ട് വിച്ച് ഇറ്റ് ഷോസ് the exact location of placing the resources of construction adayid nammal construction work cheyina or building inde construction work cheyina aa or plot ile oro area galum allengil nammal nammal construction vaadi use cheyina materials machines okke evidiyana locate cheyidittullathu adu materials okke evidiyana shed kettittu nammal store cheyidittullathu adu thodangittulla ella karyangalum just lay out cheyina or plan aanu ജോബ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ജോബ് ലേ ഔട്ടിന് സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ടു പ്രൊസീഡ് സ്മൂത്ത് എ ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ അറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു ലേബർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ഓരോ സ്ഥലവും എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ആ ഒരു സൈറ്റിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വർക്കിനെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ജോബ് ലേ ഔട്ട് എന്താണ് ഒരു ജോബ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്ലാൻ എക്സാമിൽ വരയ്ക്കാനും എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാവും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വരുന്നത് ബട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് അത് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെഡ് ഓഫീസ് എണ്ണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിഗർ നോക്കുക ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ജോബ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രലിൽ വരുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ഒക്കെ റോഡ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ റോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഓരോ സൈറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സൈറ്റ് ഓഫീസാണ് വരുന്നത് എൻട്രൻസ് കഴി
ട്വൻറ്റി മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷെഡ് ബ്രിക്കും ടൈലും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ സൈറ്റിലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നാല് സൈഡിലൂടെയും റോഡ് അതായത് പാസേജിനുള്ള ഒരു വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേബർ ഹൗസിങ് അതായത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലേബർ ഹൗസിങ്ങിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ടൈൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ടോയ്ലറ്റ് അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലോട്ടിനെ എൻ്റെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസ് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഫി പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാനാണ് ജോബ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇതൊരു ജോബ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബിൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ടവർ ക്രെയിന് മുകളിൽ ഫ്യൂൽ സ്റ്റോറേജ് താഴെ മുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്യൂൽ സ്റ്റോറേജും ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്ററും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ട് ലാബർ സർവീസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റോറേജിനുള്ള സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ഓഫീസ് വണ്ണ് ജോബ് ഓഫീസ് ടു അതായത് മെയിൻ ഓഫീസും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഓഫീസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ജോബ് ലേ ഔട്ടാണ് ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സിറ്റൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന